সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসে চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন রচিত রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি উপন্যাসটির চতুর্দশ পর্ব আমি ওয়ারা কারিম সাথে থাকুন সফার মাথায় নানান হিসেব জট পাকাতে লাগল এখানে এই দেশে রেড ওয়াইন খুবই কম পাওয়া যায় ঢাকা থেকে আপনি কয়েক বোতল আনতে পারবেন কিন্তু দাম পড়বে অনেক আর জিনিসটা পুরোপুরি লিগালও নয় একটু থেমে মুস্কান আবার বলল ওভাবে রেড ওয়াইন এনে রান্না করলে খাবারের দাম হবে আকাশ ছোঁয়া তাছাড়া সবসময় ওয়াইনের সরবরাহও থাকে না তাই আপনি নিজে রেড ওয়াইন বানাতে শুরু করলেন হুম এটা বানানো এমন কোনো কঠিন কাজ নয় খুব সহজ লাল আঙ্গুরের রস গেজানোর জন্য মাটির নিচে রাখার দরকার পড়ে বুঝতে পেরেছেন হতাশ এবং অসহায় বোধ করল সফা মাটির নিচে তাহলে ওয়াইন রাখা হচ্ছিল বিশ্বাস না হলে গত রাতে যেখানে ওয়াইনগুলো রেখেছি সেটা খুঁড়ে দেখতে পারেন নিজের অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করল সে বোঝাই যাচ্ছে তার সামনে যে বসে আছে সে থট রিডিং করতে পারে আপনি নিশ্চয়ই সার্ভেলেন্স ক্যামেরায় দেখেছিলেন আমি আপনার বাড়িতে ঢুকেছি আবারও প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল অবশ্যই তারপর আমাকে ধরলেন না কেন মানে ধরার কোনো চেষ্টাই করেননি কেন আপনার জায়গায় সত্যিকারের কোনো চোর ঢুকলেও আমি ধরার চেষ্টা করতাম না ওসব করে লাভ কি আমি তো এখানে এমন কিছু করি না যে খুব তটস্থ থাকতে হবে কিংবা এমন কিছু রাখি না যে চুরির ভয়ে রাতে ঘুম হবে না একটু থেমে আবার বলল এর আগেও এরকমভাবে অনেকেই বাড়িতে ঢুকেছে তাদের কেউ কেউ চোর ছিল সবাই না অনেকে আগ্রহ আর কৌতূহল থেকেও ঢু মেরেছে একজন মহিলা শহর থেকে এসে এখানে থাকে আগ্রহ হওয়াটাই স্বাভাবিক তাহলে ওদেরকে আপনি এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছেন কিছুই করেননি কপালের উপর থেকে এক গাছে চুল সরিয়ে দিল মুস্কান একেবারে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়নি হ্যাঁ একটু ভয় পাইয়ে দিয়েছি যাতে এই বাড়ির ত্রি সীমানার মধ্যে কেউ না আসতে পারে সফা ভুরু কুচকে তাকালো আতরের বলা জল জলে চোখের ব্যাখ্যা কি তাহলে এই কিভাবে ভয় দেখাতেন আগ্রহী হয়ে জানতে চাইল সে খুব সহজেই বলেই মুচকি হাসল প্রথমে যখন এখানে আসি তখন থেকে টের পেলাম আশেপাশের মানুষজন আমার ব্যাপারে খুব আগ্রহী রাত বিরাতে দেয়াল টোপকে বাড়ির ভেতরেও ঢু মারে কেউ কেউ তো হুট করে মনে হলো একটা কাজ করা যেতে পারে আমার এক বান্ধবী আছে ও নাটক সিনেমায় অভিনয় করে ওকে একবার ডাইনির চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছিলাম এটা দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো ওর মাধ্যমে এক জোড়া কসমেটিক কন্ট্যাক্ট লেন্স জোগাড় করলাম ওই লেন্সটা রাতের বেলায় জল জল করে রেডিয়াম আর কি সফা কিছু বলতে গিয়েও বলল না কুসংস্কার মুক্ত মানুষ হিসেবে সে এই ব্যাখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিল এছাড়া কি বা হতে পারে বলতে পারেন ওই লেন্স দুটো দারুণ কাজে দিয়েছে মাথা নেড়ে সায় দিল সে বুঝতে পারছে সার্ভেলেন্স ক্যামেরায় আতরকে দেয়াল টোপকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে মুস্কান জুবেরি রেডিয়াম কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে বসেছিল ব্যালকনিতে উদ্দেশ্য আর কিছু নয় ওই ইনফর্মারকে ঘাবড়ে দেয়া তখন মহিলা ইচ্ছে করে রেড ওয়াইন পান করছিল আতরের কাছে ওটা যেন রক্ত বলে মনে হয় কিন্তু এর ফলে গ্রামের লোকজন যে আপনাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছে সেটা কি আপনি জানেন মুচকি হাসল মিসেস জুবেরি সমস্যা কি ওরা যা খুশি ভাবুক আমার উদ্দেশ্য তো খুব সহজ কেউ যেন আমার ত্রি সীমানায় না আসে সেটা ভয় হোক কিংবা অন্য কিছু তাতে আমার কিছু যায় আসে না বুঝেছি একজন ডাইনি যার সাথে এমপি ডিসি এসপির দারুণ খাতির তাকে কেউ ঘাটাতে যাবে না দূর থেকে শুধু ডাইনি বলে দুটো মন্দ কথা বলবে ঠিক মাথা নেড়ে সায় দিল মুস্কান জুবেরি কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আপনার বাড়িতে এক মেয়ে আছে সে আমাকে সামনাসামনি দেখেও কিছু বলেনি মানে একটু ভয় পাওয়া চিৎকার দেয়া এসব কিছুই করেনি প্রচ্ছন্ন হাসি দেখা গেল মুস্কানের ঠোঁটে সফর প্রশ্নগুলো যেন খুব উপভোগ করছে 
আসলে ওই মেয়েটা আপনাকে দেখতেই পায়নি দেখতে পেলে অবশ্যই চিৎকার করত কি বলেন মেয়েটা আমাকে অবশ্যই দেখেছে জোর দিয়ে বলল সাফা ওই মেয়েটা আমার সাথেই থাকে আপনাদের ভাষায় কাজের মেয়ে আমি অবশ্য বলি হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট একটু থেমে কানের পাশে চুলগুলো সরিয়ে দিল এবার সাফিনা ছোটবেলা থেকেই রাত কানা রোগে ভুগছে অপুষ্টি থেকে এটা হয়েছে খুব গরিব ঘরের মেয়ে দিনের বেলা সব দেখতে পেলেও রাতে তেমন দেখে না বললেই চলে সাফা হা করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত দারোয়ান বোবা কাজের মেয়ে রাত কানা জল জলের চোখের আসল কারণ রেডিয়াম কন্ট্যাক্ট লেন্স মাটি চাপা দেয়া হয়েছে ঘরে বানানো রেড ওয়াইন সার্ভেলেন্স ক্যামেরার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখতে পায় মহিলা শখের কুমির চাষ শুরু করেছে মাথার মধ্যে সব কিছু ভনবন করে ঘুরতে লাগল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তা সমস্ত সন্দেহ প্রশ্ন বিশাল এক গহবরের মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে সে কি তাহলে ভুল মানুষের পেছনে ছুটছে আর কিছু জানতে চান না মুস্কানের কথায় সম্বিত ফিরে পেল সে আপনি কি জানেন আজ দুপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে সুন্দরপুরের বড় কবরস্থানে ওই যে ফালু সে একজনকে মেরে জীবন্ত কবর দেবার চেষ্টা করেছিল ভাগ্য ভালো লোকটা প্রাণে বেঁচে গেছে কপালে ভাঁজ পড়ল মুস্কান জুবেরির তাই নাকি হুম ঘটনার পর থেকে ফালুকে পাওয়া যাচ্ছে না কবরস্থানে তার ঘর তল্লাশি করেছে পুলিশ কিছুই পায়নি ওর ঘর থেকে কি পাবার আশা করেছিলেন আপনি মানে পুলিশ স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সফা লাশ মুস্কানের কপালের ভাঁজ আরেকটু প্রকট হল চোখে তার বিস্ময় মাখানো প্রশ্ন মাথাটা ডান পাশে একটু কাত হয়ে গেল আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল ওর ঘরের খাটের নিচে কঙ্কাল আছে কঙ্কাল দিয়ে কি করবে জানি না কি করবে বা কি করে তদন্ত হলে সব বেরিয়ে আসবে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মুস্কান জুবেরি তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য আপনি কি ওর ঘটনার সাথে আমাকেও সন্দেহ করছেন কাঁধ তুলল সফা আমি আপাতত আপনার ব্যাপারেই মনোযোগ দিচ্ছি ফালুর ঘটনাটা পরে দেখা যাবে ওটা স্থানীয় পুলিশ আমার কি ব্যাপার কথার মাঝখানে বলে উঠল মুস্কান একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি গভীর করে নিঃশ্বাস নিল নূরে সফা বলছি কথাগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য একটু সময় নিল সে মিসেস জুবেরি এখনো তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে আমি আসলে একজন মানুষের নিখোঁজ হবার কেস তদন্ত করছি আর সেটা করতে গিয়ে আপনার সন্ধান পেয়েছি মুস্কান অভিব্যক্তিহীন চোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না হাসিব আহমেদ নামের এক ভদ্রলোক তিন মাস আগে নিখোঁজ হয় ঢাকা থেকে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত ওই কেসটা পুলিশ সিআইডি ঘুরে ডিবির কাছে এসেছে বর্তমানে ওটার তদন্ত করছি আমি গভীর করে নিঃশ্বাস নিল মিসেস জুবেরি কিছু বলতে গিয়েও যেন বলল না হাসিবের মামা খুবই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আগ্রহে কেসটা আমাকে দেয়া হয়েছে প্রথমে আমি তদন্ত করে কিছুই পাইনি কেসটা একেবারে কানাগলির মতোই একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে এক পাও এগোতে পারেনি অবশেষে একটা সূত্র পেয়ে যায় হাসিব যে ট্যাক্সি ক্যাবে করে এখানে এসেছে সেটা ট্রেস করতে পারি ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি হাসিব ঢাকা থেকে এখানে আপনার ওই রবীন্দ্রনাথে এসেছিল তারপর থেকে সে নিখোঁজ এর মানে কি মুস্কান জুবেরিকে বিস্মিত দেখালো রবীন্দ্রনাথে প্রতিদিন শত শত লোক আসে খাওয়া দাওয়া করে আবার চলে যায় তারা কোথায় যায় কি করে সেখান থেকে নিখোঁজ হয় নাকি গুম হয় তা আমি কিভাবে জানব এর সাথে আমার কি সম্পর্ক মাথা নেড়ে সায় দিল সফা ওই ড্রাইভার বলেছে কাকতালীয়ভাবে সে হাসিবের ঘটনার দু মাস আগে আরেকজনকে নিয়ে এখানে এসেছিল বাহ বাঁকা হাসি দিল মিসেস জুবেরি দুজন লোক দু তিন মাসের ব্যবধানে এখানে এসলো তারপর তাদের আর খোঁজ পাওয়া গেল না এ থেকে আপনি আমাকে কি করে জড়ালেন এখানে আমার কি ভূমিকা 
সফা বাঁকা হাসি দিল অন্তর্ভেদে দৃষ্টি হেনে চেয়ে থেকে বলল মিসেস জুবেরি আমি কিন্তু বলিনি দ্বিতীয় জন নিখোঁজ হয়েছে বলেছি ওই লোকটাও এখানে এসেছিল এই প্রথম মুস্কান একটু ভরকে গেল তবে সেটা খুব সামান্য সময়ের জন্য তারপর গভীর করে দম নিয়ে বলল আমি ভেবেছি আপনি দুজন নিখোঁজ হবার কথা বলছেন যা হোক শুধু দুজন হলেও ব্যাপারটা কাকতালীয় বলে ধরে নিতাম কিন্তু আমি খোঁজ করে এরকম আরও তিনটি ঘটনা পেয়েছি ওরা সবাই একদিন হুট করে নিখোঁজ হয়ে গেছে অবিশ্বাসে তাকালো মুস্কান জুবেরি ওরা সবাই এখানে এসে নিখোঁজ হয়েছে আর সেই কাজটার সাথে আমি জড়িত এর কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে পাঁচজনের মধ্যে দুজন ভিক্টিম যে এখানে এসেছিল সেটা ওই ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভারই সাক্ষী আর বাকিদের ব্যাপারটা ওটা আমার অনুমান শুধুই অনুমান কোনো প্রমাণ নেই সাফা হাসল আশা করছি সেটা খুব জলদি পেয়ে যাব ঢাকায় আমার এক সিনিয়র কলিগ ওটা দেখছেন একটু থেমে আবার বলল সে ওরিয়েন্ট হাসপাতালে সিনিয়র ডাক্তার আস্কার ইবনে সাইদকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন মুস্কানের জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল উনাকে আমার ওই কলিগ জিজ্ঞাসাবাদ করছেন মুস্কান জুবেরি স্থির চোখে চেয়ে রইল সেই চোখে কি খেলা করছে তা অবশ্য বোঝা গেল না শুধু চোখের মনিগুলো মৃদু নড়ছে আমার ওই কলিগ কিন্তু খুব বিখ্যাত জীবনে কোনো কেসে ব্যর্থ হননি আর আপনি আপনি কি কখনো ব্যর্থ হয়েছেন মাথা দোলালো সফা এখন পর্যন্ত হয়নি মনে হচ্ছে না খুব শীঘ্রই হব মুচকি হাসল মিসেস জুবেরি মনে হচ্ছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আপনাকে উন্নাসিক বানিয়ে ফেলেছে কিংবা ব্যর্থ হবার ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছেন কথাটা আমলে না নিয়ে নূরে সফা বলল অবশ্য আমার কলিগ আমার চেয়ে এক কাঠে উপরে আপনি হয়তো ওনার নাম পত্রিকায় দেখেছেন ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর কে এস খান মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল মুস্কান নির্বিকার মুখেই বলল আমি পত্রিকা পড়ি না ওগুলো পড়ার জিনিস বলে মনেও করি না অরুচি করার স্থূল জিনিস আমার ধাতে সয় না বাঁকা হাসি হেসে প্রসঙ্গে ফিরে এলো সফা আমি নিশ্চিত ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ যত শক্তিশালী নার্ভেরি অধিকারী হোন না কেন মিস্টার খানের সামনে টিকতে পারবেন না মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ঘরে চারপাশে তাকালো মুস্কান আমি ওই সব লোকজনকে নিয়ে এখানে কি করেছে বলে আপনি মনে করেন মানে আপনি বলছেন পাঁচজন লোককে এখানে এনে উধাও করে দিয়েছি তাদেরকে আমি কেন উধাও করব আপনার কি ধারণা আমি তাদেরকে জবাই করে রবীন্দ্রনাথের রেসিপি বানিয়ে ভোজন রসিক দিয়ে প্লেটে তুলে দিয়েছি বাঁকা হাসি দিল সাবেক ডাক্তার না আমি অতটা ফ্যান্টাসি করিনি এখনো ও কৃত্রিম অবাক হবার ভান করল ডাক্তার মুস্কান তাহলে কি ধারণা করছেন শুনি আপনি অনেক কথা বললেও একটা কথা এড়িয়ে গেছেন মুস্কান জুবেরি অপেক্ষা করল কথাটা শোনার জন্য ওরিয়েন্ট হাসপাতালের ভালো চাকরিটা আপনি কেন ছেড়েছেন আপনার কি মনে হয় আমি জানতে পেরেছি আপনি যখন চাকরিটা ছাড়েন তার আগে ওরিয়েন্ট হাসপাতালে একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গেছিল পত্র পত্রিকায়ও সেটা এসেছিল খুবই বাজে ঘটনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও ধামাচাপা দিতে পারেনি নিচে ঠোঁট দুটো কামড়ে বসে রইল মুস্কান গরিব মানুষকে অল্প টাকা দিয়ে ফুসলিয়ে তাদের লিভার কিডনি বিক্রি করাতেন আপনারা মানে ওরিয়েন্ট হাসপাতালে কিছু ডাক্তার আর কর্মচারী সেই সব লিভার কিডনি ধনী ক্লায়েন্টদের বাঁচাতে ট্রান্সপ্লান্ট করত আপনার হাসপাতাল এক সাংবাদিক এটার পেছনে লাগলে সবটা ফাঁস হয়ে যায় কর্তৃপক্ষ দারুণ বিপাকে পড়ে তদন্ত করে এটাই পেলেন আবারও বাঁকা হাসি দেখা গেল মুস্কানের ঠোঁটে এটা পত্র পত্রিকায় তো ডিটেইলে এসেছিল কিন্তু যেটা ডিটেইলে আসেনি সেটা হলো কে কে এর সাথে জড়িত ছিল সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সাবেক ডাক্তার আজ এতদিন পর আপনি কি সেটা উদ্ঘাটন করতে এসেছেন এখানে হুম 
মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল সফা আমি কিন্তু খুব আগ্রহ বোধ করছি এটা শোনার জন্য ওরিয়েন্ট হাসপাতালের চার পাঁচজন সার্জেনকে সন্দেহ করা হচ্ছিল এটা পত্রিকার খবর ওরা আমাদের প্রায় সব সার্জেনকেই সন্দেহ করে খবর ছাপিয়েছিল আন্দাজে ঢিল ছড়ার মতো ব্যাপার আর কি ওখানে কিন্তু আপনার নামও ছিল অবশ্যই ছিল সেই সাথে আরও চারজনের নাম কিন্তু কেউ প্রমাণ করতে পারেনি আমরা এ কাজে জড়িত ছিলাম এ দেশে প্রায় সব প্রাইভেট হাসপাতাল এভাবেই অর্গান কালেক্ট করে দালালদের মাধ্যমে এর সাথে ডাক্তাররা জড়িত থাকে না একটু থেমে আবার বলল মনে রাখবেন একটা অভিযোগ উঠেছিল আর সেটা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি করার চেষ্টাই করেনি চট করে বলে উঠল সফা ঘটনাটা ওখানেই ধামাচাপা দেয়া হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুস্কান জুবেরি এটা আপনার নিজস্ব মতামত এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই কথাটা গায়ে না মেখে সফা বলল ওই ঘটনার পরই আপনি হুট করে একদিন চাকরি ছেড়ে দেন সম্ভবত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপনাকে সেফ এক্সিট করে দেবার জন্য চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল কারণ ওখানকার সবচাইতে প্রভাবশালী ডাক্তার আস্কার ইবনে সাইদের সাথে আপনার বেশ ভালো সম্পর্ক এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় আমরা অসম্ভব ভালো বন্ধু সফা গালে হাত বুলাতে লাগল তবে আমার চাকরি ছাড়ার সাথে ওনার কিংবা ওই ঘটনার কোনো সম্পর্কই নেই ওটা ছিল একেবারেই আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন না অর্গান ডোনেটার কেলেঙ্কারির কয়েক মাস পর আমি চাকরি ছাড়ি ততদিনে ওই ঘটনার কথা সবে ভুলে গেছিল আচ্ছা তাহলে আমি কি জানতে পারি চাকরিটা কেন ছেড়েছিলেন আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম ডাক্তারি করতে আর ভালো লাগছিল না নিত্য নতুন রান্না করা রেসিপি বানানো ভিন্ন ভিন্ন কুইজিন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম অবশ্য এর জন্য রাশেদ অনেকাংশে দায়ী তাকে প্রতিদিন মজার মজার সব রেসিপি খাইয়ে মুগ্ধ করে দিতাম আমার হাতের রান্না খেয়ে একজন মানুষ এমনভাবে তৃপ্ত হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগত প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম টাকা পয়সার তেমন অভাব ছিল না সুতরাং চাকরিটা বোঝা মনে হতে লাগলো তাই ছেড়ে দিলাম সফা নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল মুস্কানের দিকে আপনি আমাকে ঠিক কি নিয়ে সন্দেহ করছেন স্পষ্ট করে বলবেন কি মিসেস জুবেরির প্রশ্নে কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল সে কিছু মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া হাসপাতালের অর্গান কেলেঙ্কারি আমার চাকরি ছেড়ে দেয়া এসব এক সূত্রে গেঁথে আপনি আসলে কি প্রমাণ করতে চাইছেন সফা গভীর করে দম নিয়ে নিল আমি নিশ্চিত আপনি ওই নিখোঁজ মানুষগুলোর মূল্যবান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাচারের সাথে জড়িত মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল মুস্কান যেন হাস্যকর কোনো যোগ শুনছে সে আমি অর্গ্যান পাচার করি হ্যাঁ বেশ জোর দিয়ে বলল সফা তারপর ওই মানুষগুলোকে মেরে গুম করে ফেলি তাই না সফা কোনো জবাব দিল না এ কাজে নিশ্চয়ই ওই কবর খোঁড়ার ছেলেটা ফালুও জড়িত কি বলেন ভুরুকুচকে চেয়ে রইল নূরে সফা তার সামনে যে মহিলা বসে আছে তার কথার ভাবভঙ্গি দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না সবটা কেমন জানি প্রহেলিকাময় মনে হচ্ছে আমার চাকরি ছাড়ার সত্যি কারণটা জানতে চান সফা নিশ্চুপ রইল লিভার কিডনির কেলেঙ্কারির আগেই ডাক্তারি পেশায় আমার মন উঠে গিয়েছিল একটা কারণ তো আগেই বলেছি আরেকটা কারণ হল এদেশের মানুষ ডাক্তারদের সম্মান করে না কোনো রোগী মারা গেলেই তারা ডাক্তারকে দোষী মনে করে তাদের ধারণা ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ ডাক্তার যেন মর্তের ঈশ্বর সে চাইলে যে কোনো রোগীকে বাঁচাতে পারে একটু থামল মুস্কান শুধু অভিযোগ গালাগালি আর অসম্মান করলেও হয়তো সহ্য করা যায় কিন্তু ডাক্তারকে রীতিমতো মারতে আসে চোখের সামনে অনেক ডাক্তারকে মৃত রোগীর বিক্ষুব্ধ আত্মীয়দের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখেছি এই ভয়ে সারাক্ষণ কুঁকড়ে থাকতাম বিশেষ করে আমি সার্জেন হওয়ায় প্রচুর অপারেশন করতে হতো রোগীর মৃত্যু হতো অনেক ক্ষেত্রে প্রতিটি অপারেশনের সময় তাই নার্ভাস হয়ে পড়তাম অবশ্যই সেই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই চাকরিটা ছেড়ে দেয় 
সব শুনে সফমুচকি হাসল মুস্কানের ব্যাখ্যাটা আমলে না নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে সে চলে গেল আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম যে পাঁচজন ভিকটিম আই মিন মিসিং পার্সনের কথা বলছি তারা সবাই অন্য অনেকের মতো ফেসবুক ব্যবহার করত মজার ব্যাপার কি জানেন তারা নিখোঁজ হবার পরপরই অ্যাকাউন্টগুলো ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে সবার মুস্কা জুবেরি চেষ্টা করল নির্বিকার থাকার কিন্তু সফার দৃষ্টিতে সেটা এড়াল না এটা অবশ্যই খুনির কাজ সে খুব সতর্ক শিকারকে বাগে পেয়ে তাকে হত্যা করার আগেই যেভাবে হোক তার কাছ থেকে পাসওয়ার্ডটি নিয়ে নিয়েছে কিন্তু একজনের বেলায় সে সেটা করতে পারেনি মুস্কান তারপরও চুপ রইল ওই একজন হল শেষের জন যার কেসটা আমি তদন্ত করছি এরই মধ্যে পুলিশের একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে টেলিকমিউনিকেশনস মনিটরিং সেল ওরা খুব আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে আমি ওদের সাহায্য নিয়েছিলাম অবশেষে ওরা হাসিবের অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে পেরেছে অ্যাকাউন্টটা চেক করে দেখা গেছে ওখানে চারু লতা নামের একটি আইডির সাথে হাসিবের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল মুস্কান বাঁকা হাসি দেবার চেষ্টা করলেও সেটা কেমন যেন মলিন দেখালো চারুলতা আইডিটির লোকেশন ট্র্যাক ডাউন করা হয়েছে ওটা এখানকার এ সুন্দরপুরের সুন্দরপুর হয়তো একটি মফসল শহর কিন্তু বর্তমানে এখানে অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তা করে তবে তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত কজন আছে যে তার রেস্টুরেন্টের নাম রাখবে ওনার নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম দেবে ওনার সৃষ্ট চরিত্রের নামে মাথা দুলিয়ে আবার বলল সে সম্ভবত খুব কম আর তাদের মধ্যে নারী আছে কজন সফার দিকে তাকিয়ে হাসলো মিসেস জুবেরি তাহলে এখন আমাকে গ্রেফতার করছেন না কেন আপনি খুবই নিশ্চিত শক্ত প্রমাণও আছে আপনার কাছে হুম তবে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে আশা করছি খুব শীঘ্রই আমার সিনিয়র কলিগ মিস্টার খান আপনার ওই বন্ধু ডাক্তার আস্কারের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনতে পারবে মুস্কান চুপ থেকে নিজের ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিল আপনি কি আমার সম্পর্কে সত্যিটা জানতে চান সফা বাঁকা হাসি দিল আমি তো জানতাম সেটা জানার জন্যই আমি এখানে মাথা নেড়ে সায় দিল মুস্কান আপনি যখন আমার সব সত্যি জানতে পারবেন তখন বুঝতে পারবেন কতটা ভুল ধারণা করেছিলেন আমার সম্পর্কে আপনার সবগুলো অনুমানই মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে আপনার তখন মনে হবে আমার পেছনে লেগে খামখাই সময় নষ্ট করেছেন তদন্তকারী হিসেবে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে ফেলেছেন ভুরু তুলল সফা বেশ আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সবটা শোনার জন্য আপনি অনেক কিছু জানলেও আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডিটার খবর জানেন না ওরকম কঠিন পরিস্থিতিতে খুব কম মানুষই পড়েছে আর তার চেয়ে অনেক কম মানুষ টিকে থেকে বেঁচে আসতে পেরেছে সভ্য দুনিয়ায় আমিও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছিলাম কিন্তু ঘটনাটি আমাকে সারা জীবনের জন্য বদলে দিয়েছে ঘটনাটা কি কৌতূহলী হয়ে উঠল সফা সে সব কথার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না উঠে দাঁড়ালো মিসেস জুবেরি আমি দশ বছর বয়সে আমেরিকায় চলে যাই বাবা মায়ের সাথে সারি সারি বইয়ের শেলফের কাছে গিয়ে থামল সে হাইস্কুল ওখানে শেষ করে এক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই একটা বড় আকৃতির চার কোনা অ্যালবাম বের করে আনল বুক শেলফ থেকে ফাইনাল ইয়ারে সামার ভ্যাকেশনে আমার বন্ধুরা মিলে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করি একটা অ্যালবামটা নিয়ে আগের জায়গায় বসল আমাদের গন্তব্য ছিল লাতিন আমেরিকা মাছু পিচু ইনকা সভ্যতা মেক্সিকান পিরামিড এসব দেখব অ্যালবামটা সফার দিকে বাড়িয়ে দিল এবার এটা দেখুন ওই ভয়ঙ্কর কাহিনীটা বলতে ভালো লাগে না দুঃসহ স্মৃতি রোমন্থন করা আনন্দের কোনো বিষয় নয় সফা অ্যালবামটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল মুস্কান জুবেরির দিকে আপনি এটা দেখলেই সব বুঝতে পারবেন মাথা নেড়ে সাই দিয়ে অ্যালবামটা খুলে ফেলল সে দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ পুরনো প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে বোল্ড ফন্টে লেখা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ফাঁকা 
তৃতীয় পৃষ্ঠায় চার পাঁচটা পারিবারিক ছবি একটি সুখী পরিবার মা বাবা ভাই বোন আমার ফ্যামিলির ছবি আস্তে করে বলল মুস্কান সাফা লক্ষ্য করল ছবিতে কোনো সন তারিখ দেয়া নেই পোশাক আশাক দেখেও নিশ্চিত হতে পারছে না ছবিগুলো কোন দশকের চতুর্থ পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে দেখল পৃষ্ঠাগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে বোঝা যাচ্ছে খুব একটা খুলে দেখা হয় না একান্তই ব্যক্তিগত একটি অ্যালবাম নিশ্চয় বাইরের খুব কম মানুষই এটা দেখেছে হয়তো অনেক দিন কেউ ধরেও দেখেনি চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেতে সফাকে রীতিমতো আঙুলে থুতু মেরে ওটাকে উল্টাতে হল এই পৃষ্ঠায় আছে আরও ছয় সাতটি ছবি সবগুলো স্কুলের কিশোরী মুস্কান আর তার সাদা কালো বাদামি বন্ধুরা তাদের অঙ্গভঙ্গি খুব মজার কেউ ভেঙচি কাটছে তো কেউ চোখ ট্যারা করে রেখেছে কেউ বা মুখ ঢেকে রেখেছে আমি স্কুল ভীষণ পছন্দ করতাম বলতে গেলে স্কুলে যাবার জন্য মুখিয়ে থাকতাম প্রতিদিন চকিতে মুস্কান জুবেরির দিকে তাকালো সফা পঞ্চম পৃষ্ঠায় চোখ পুলাল সে সম্ভবত কলেজের ছবি স্কুলের মতোই কলেজও খুব ভালোবাসতাম কলেজেই আমার সব বেস্ট ফ্রেন্ডদের সাথে পরিচয় হয় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় যেতে আবার বেগ পেতে হলো পরের পাতার সাথে লেগে আছে ষষ্ঠ আর সপ্তম পৃষ্ঠায় মেডিকেল কলেজে প্রচুর ছবিতে ভর্তি কোনোটাতে মুস্কানের গায়ে প্রণ কোনোটাতে সাধারণ টি শার্ট আর জিন্স প্যান্ট সফা মনে মনে মুস্কান জুবেরির সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারল না যৌবনে এই মহিলার চোখ ধাঁধানো সুন্দরী ছিল না এখনো আছে নিজেকে সুধরে দিল সে চোখ তুলে তাকালো মহিলার দিকে বয়স বাড়লেও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি শরীরের গড়ন প্রায় আগের মতোই আছে মেডিকেল কলেজের মতো ভালো সময় আমার জীবনে খুব কমই এসেছে পড়াশোনার চাপ থাকলেও আমি খুব এনজয় করেছি সময়টা অষ্টম পৃষ্ঠাটিও পরের পৃষ্ঠার সাথে লেগে আছে সাফ বিরক্ত হয়ে পাতাটি উল্টালো পাতাগুলো একটার সাথে একটা শুধু লেগেই নেই কেমন পুরনো গন্ধ আর চটচটে হয়ে আছে সফা দেখতে পেল কতগুলো ছবি প্রায় সবগুলোতেই একদল তরুণ তরুণী এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পেছনে সারি সারি দাঁড় করানো প্লেন ক্যামেরার দিকে থামস আপ দেখাচ্ছে সবাই একজন ছেলের হাতে প্ল্যাকার্ড বন ভয়াস একটা ছবিতে তরুণী মুস্কান ভেঙচি কাটছে ক্যামেরাম্যানকে তার পেছনে বন্ধু বান্ধবের দল সেখানে চীনা জাপানি লাতিন কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গতের সন্নিবেশ মুচকি হাসল সে তারুণ্য হ্যামনি সব কিছুতে ফুর্তি মজা ট্যুরে যাবার আগে ছবি আস্তে করে বলল মুস্কান পরের পাতা উল্টিয়ে সফা স্থির চোখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত এখানে কোনো ছবি নেই আস্ত একটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় অর্ধেকটা পেপার ক্লিপিং রাখা হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠে আরেকটি পত্রিকা আরেকটি পেপার ক্লিপিং আমেরিকার বিখ্যাত দুটো পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট আর বলটিমো ট্রিবিউন দুটো পত্রিকায় একটি নিউজ ব্যানার হেডলাইন করেছে মর্মান্তিক এক প্লেন ক্র্যাশ সফা মুখ তুলে তাকালো মুস্কানের দিকে মাচু পিছু দেখে ফেরার পথে আমাদের প্লেনটা খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে ক্র্যাশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে আন্দিজের অনেক উপরে বরফে ঢাকা একটি উপত্যকায় পত্রিকার রিপোর্টের দিকে নজর দিল সফা ওখানে বিস্তারিত বলা আছে প্লেনটা আন্দিজ পর্বতমালার উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে সবাই ধারণা করছে প্লেনটা বরফে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলের কোথাও বিধ্বস্ত হয়েছে যাত্রীদের কারোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই অন্য একটি ছোট পেপার ক্লিপিং আছে সেখানে লেখা তিন দিন ধরে রেস্কিউ টিম চেষ্টা করেও প্লেনের কোনো ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়নি কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে প্লেনের কোনো যাত্রী বেঁচে নেই সফা আবার মুখ তুলে তাকালো মুস্কানের দিকে মহিলাকে কেমন জানি অশরীরী বলে মনে হচ্ছে এখন তারপর একটা ভাবনা মাথায় আসতে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল সবাই যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে সামনে যে বসে আছে সে কে অধ্যায় পঁয়ত্রিশ কে এস খান বুঝতে পারছে কেন এই কাজটা তাকে করতে বলেছে নূরে সফা যদিও এটা ডিবির লোকজনের করার কথা 
কিন্তু ও চাইছে দ্রুত ফলাফল বের করে আনতে আর যে লোককে ইন্টারোগেট করা হবে তিনি অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি দেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বয়সে প্রবীণে ভদ্রলোকের সাথে ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়ের অনেকেরই সুসম্পর্ক রয়েছে তাকে সাধারণ লোকজনের মতো হুমকি ধামকি দিয়ে জেরা করা যাবে না ভদ্রভাবে কথা আদায় করতে হবে এদিকে ডিবিতে এমন কেউ নেই যে কাজটা ঠিকঠাক মতো করতে পারবে তবে একসময় ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অবস্থায় কে এস খান কারোর পেট থেকে কথা আদায় করার ব্যাপারে বেশ দক্ষ হিসেবেই পরিচিত ছিল সুতরাং সফারে চাওয়াটা এক ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ নিজের ফ্ল্যাটে স্টাডি রুমে বসে থাকলেও একটু অস্বস্তিতে আছেন বলে মনে হল তার অভিজাত ভঙ্গিটি বেশ ভালোভাবেই ধাক্কা খেয়েছে এক ধরনের উদ্বেগও দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের মধ্যে কে এস খানের কাছে এটাকে খটকা বলেই মনে হল একজন অভিজ্ঞ সার্জন কেন এত সহজে ঘাবড়ে যাবে তার নার্ভ তো বেশ শক্ত হবার কথা জাওয়াত নামের সফার সহকারী ছেলেটা ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে সে অপেক্ষা করছে কে এস খানের পদ্ধতি দেখার জন্য এই লোকের এত সুনাম শুনেছে যে রীতিমতো কিং বদন্তি চরিত্র বলে তাকে মনে করে এখন কিং বদন্তির কীর্তি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আজ সকাল থেকে কে এস খানের শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করছিল বিকেলের দিকে আবার বাজে সর্দির আগমন ঘটেছে রুমালটা দিয়ে নাক মুছে নিল সে সরি বিব্রত হয়ে বলল এক সময়কার ডিবির তুখোর ইনভেস্টিগেটর ইটস ওকে ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ বললেন আপনার উচিত অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়া নইলে সর্দিটা বেশ ভোগাবে রুমালটা পকেটে রেখে মুচকি হাসল কে এস খান ওষুধ আমি সবই কোনোটাই বাদ দেই না কিন্তু কাম হয় না আমি হইলাম ওষুধের ব্ল্যাক হোল যেটাই খাই সব ব্যানিস হয়ে যায় তারপর হে হে করে হেসে ফেলল ডাক্তারের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আর সবার মতো তিনিও মিস্টার খানকে চল ভাষায় কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছেন আপনার কি কোনো ক্রনিক ডিজিজ রয়েছে ডাক্তারের মতো আচরণ করার চেষ্টা করলেন মিস্টার সাইদ আমারটা একটু ক্রিটিক্যাল তীর্যক হাসি দিল কে এস খান কোনো পার্টিকুলার রোগ আমারে ভোগায় না বলতে পারেন সব রোগী পালা কইরা আমারে ভোগায় হ্যাঁ একটা যায় তো আরেকটা এসে হাজির আবারও হাসল তবে নিঃশব্দে ভুরু তুললেন ডাক্তার মানে মানে খুব সোজা হ্যাঁ আমি প্রতিদিনই কোনো না কোনো রোগে ভুগি তো কোনোটাই বড় কিছু না সবই সামান্য এই ধরেন সর্দি জ্বর মাথা ব্যথা ঘাড় ব্যথা আপনার উচিত ধরো একটা চেক আপ করা আমার পার্সোনাল ডাক্তার আছে রেগুলার চেক আপ করি উনি আপনার সমস্যাটা ধরতে পারছেন না উনি কেন কেউই আমার সমস্যা ধরতে পারে না সবাই কয় আমার নাকি সব ঠিকঠাকই চলে কিন্তু কিন্তু কি বাদ দেন আমার কথা আপনার কথা বলেন আমি কি বলবো আপনারা আমার কাছে কি জানতে চান তাই তো বুঝতে পারছি না খোদাদাত শাহবাজ খান কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে কথাগুলো গুছিয়ে নিল আসল কথায় যাওয়ানোর আগে আপনার একটু ক্লিয়ার কইরা নেই নাকটা এবার হাত দিয়ে চুলকে নিল সে আমি কইলাম মিসে জুবেরির কেসটা নিয়ে তদন্ত করতেছি না ওইটা করতেছে ডিবির সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর নূরে সফা ডাক্তার একটু অবাকই হলেন কথাটা শুনে কিন্তু নিজেকে সংযত রাখলেন বাড়তি আগ্রহ দেখানো থেকে আমি রিটায়ার্ড মানুষ নতুন ইনভেস্টিগেটর গো ক্রিমিনোলজে পড়াই একটু থেমে আবার বলল সাবেক ডিবি কর্মকর্তা নূরে সফা আমারে বলল আপনার ইন্টারভিউটা যেন আমি নেই বিষয়টা একটু ক্রিটিক্যাল তো তাই ক্রিটিক্যাল কেন ভুরকুচকে জানতে চাইলেন ডাক্তার সফা একটা কেস নিয়া তদন্ত করতেছে তদন্ত করতে গিয়া মুস্কান জুবেরি রে প্রাইম সাসপেক্ট হিসেবে পাইছে সে মহিলারে অলরেডি ইন্টারোগেট করছে ওনার কাছ থেকে অনেক কিছুই জানবার পারছে মহিলা কিছু কথা স্বীকারও করছে একটু থেমে সামনে বসা ডাক্তারের অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করল এখনও তার ইন্টারোগেশন চলতেছে কিছু ইনফরমেশন ডাবল চেক করতে কইছে সফা এই কাজটা ইনভেস্টিগেশনে খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জন্যই আপনার কাছে আমি আসছি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার মুস্কানকে কি কেসে সন্দেহ করা হচ্ছে কপাল চুলকালো কে এস খান 
মধ্যে এটা তো এখন ডিটেইলে বলা যাইব না সংক্ষেপে মুসকানের বিরুদ্ধে অভিযোগটা আমি আপনারে বলি তাইলে হয়তো সিচুয়েশনের গ্র্যাভিটিটা ধরবার পারবেন ডাক্তারকে দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ করে রেখেছে সে পাঁচজন মানুষ হত্যার অভিযোগ আছে ওই ভদ্র মহিলার বিরুদ্ধে লোকগুলারে নিয়ে আসে কি করছে সেটা শুনলে আপনার পিলা চমকায় যাইব ডাক্তার আসকার একটু চমকে উঠলেন মানে সেটা আপনার পরে বলব তার আগে আপনার বোঝা উচিত আমাদের কাছে মিথ্যা বললে কি হইতে পারে নূরে সফা একটু গাড়তারা মানুষ এই পাঁচজন মানুষের হত্যা মামলায় আপনারও জড়ায় ফেলায় বসে অভিযোগ আনব আপনি ইচ্ছা কইরা সত্য লুকাইছেন হ্যাঁ মনে হইতে পারে সে দাবি কইরা বসল আপনিও ওই মুস্কানের সাথে জড়িত ডাক্তার ভয় না পাবার চেষ্টা করলেন মুস্কানের শেষ ভিক্টিমটা আবার প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এক ক্ষমতাবান লোকের আপন ভাগি না মনে হইতেছে সে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করব একবার ঢোক গিললেন ডাক্তার স্পষ্টতেই বোঝা যাচ্ছে তিনি ভড়কে গেছেন কথাটা শুনে আদালতে আপনার এগেনস্টে অভিযোগ প্রমাণ হইব কি হইব না তা তো জানি না তো আপনার রেপুটেশন যে নষ্ট হইব সেটা বুঝবার পারছি মাথা দোলালেন আস্কার ইবনে সাঈদ কথাটার সাথে দিমত পোষণ করে নাকি আক্ষেপে বোঝা গেল না আস্তে করে মাথা নিচু করে রাখলেন তিনি তাছাড়া আপনার হাসপাতালের অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেও অনেক কিছু জানা যাইব কিন্তু এটা আমি চাই না এইটা করলে ব্যাপারটা সবাই জানি না যাইব আমি জানি আপনি সবই জানেন তাই ভাবলাম আপনার একটা চান্স দেয়া দরকার কি বলেন স্থির চোখে চেয়ে রইলেন ডাক্তার আস্কার যেন কি বলবেন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না এইসব ব্যাপারে যারে তারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খালি আপনিই না আপনার ওই হাসপাতালেরও রেপুটেশন নষ্ট হইব যদ্দূর জানি আপনি আবার হাসপাতালের একজন পার্টনারও একটু থেমে ভদ্রলোককে আবারও দেখে নিল সে কিন্তু আমি চাই আপনি এই জঘন্য কেসটা থেকে নিজেরে দূরে রাখেন গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন ডাক্তার মুস্কান কি বলেছে অনেকটা অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন তিনি মাথা দুলিয়ে জবাব দিল কে এস খান সরি হেইটা বলা যাইব না টেকনিক্যাল সমস্যা আছে কপালের বাম পাশটা হাত দিয়ে ঘষতে লাগলেন ভদ্রলোক কে এস খান বুঝতে পারল ডাক্তার এখন চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে একটা পথ বেছে নিতে সাহায্য করা দরকার আর সেই পথটা অবশ্যই সঠিক পথ সহমরণে যায় না ডাক্তার যে মারা যায় তার লগে কেউ সহমরণে গেলেও মৃত ব্যক্তির কইলাম কোনো লাভ হয় না সহমরণে যে যায় তারই ক্ষতি হয় ডাক্তার আস্কার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আপনার কাজটা কিন্তু খুব সহজ সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক হে বিরাট ঝামেলা থেকে নিজের পুরাপুরি দূরা রাখেন চাইলে খুব সহজেই আপনি এটা করতে পারেন সত্যিটা বইলা দেন আলটিমেটলি হেটা আপনি লুকায়াও রাখতে পারবেন না ঘটনাটা অনেকেই জানে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার যাওয়াদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেও বুঝতে পারছে ডাক্তার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে মনে মনে কে এস খানের প্রশংসা না করে পারল না কোন সত্যটা জানতে চান মুস্কান জুবেরি চাকরিটা ছাড়ল কেন একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার বলল ও কেন চাকরিটা ছেড়েছে সেটা এক কথায় বলা যাবে না একটু ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাপারটা করেন কোনো সমস্যা নাই অভয় দিল মিস্টার খান আপনারা হয়তো জানেন না মুস্কার সপরিবারে আমেরিকায় থাকত ওখান থেকে পড়াশোনা কমপ্লিট করেছে আগ্রহ ভরে চেয়ে রইল কে এস খান পাঁচ ছয় বছর আগে আমেরিকা থেকে আমাদের হাসপাতালে এক ডাক্তার এসে জয়েন করে ওই ডাক্তার মুস্কানকে চিনত ওরা পড়াশোনা করেছে একই মেডিকেল কলেজে মুস্কানের কয়েক বছরের জুনিয়র সে ও জয়েন করার পর মুস্কানের ব্যাপারে খুবই অদ্ভুত আর গা শিউরে ওঠার মতো একটি কথা ভেসে বেড়াতে লাগলো হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট অবশেষে এই নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল আমি মুস্কানকে আমেরিকায় থাকতেই চিনি ও সব কিছু জানি অবাক হলো কে এস খান বলেন কি ডাক্তার চুপ মেরে রইলেন কিন্তু কথাটা কি ছিল মিস্টার খান উদ্গ্রীব হয়ে উঠল 
ফাইনাল ইয়ারে মুস্কান তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সাউথ আমেরিকা ট্যুরে গিয়ে মারাত্মক এক প্লেন ক্র্যাশের শিকার হয়েছিল ওদের প্লেনটা ক্র্যাশ করে আন্দিজের দুর্গম এক পাহাড়ি অঞ্চলে আন্দিজে হুম ঘটনাটা পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়েছে ইনফ্যাক্ট ঘটনাটা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ বই এমনকি সিনেমাও তৈরি হয়েছে একটু থেমে আবার বললেন ভদ্রলোক কিন্তু ও যেভাবে বেঁচেছে সেটা শুনলে যে কারোর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে কি সেটা একটু থেমে গুছিয়ে নিলেন ডাক্তার শুধু ও নয় ওই প্লেনের একশোরও বেশি যাত্রীর মধ্যে মাত্র আঠারো জন বেঁচে গিয়েছিল অবশেষে কয়েক মাস পর তাদেরকে উদ্ধার করা হয় পুরো ব্যাপারটাকে আন্দিজের মেরাকল বলেই সবাই জানে বিস্ময়কর একটি ঘটনা ওরকম জায়গায় ওদের বেঁচে থাকার কথা নয় তাইলে ওরা এতদিন বাঁচল কেমনে কেস খানের প্রশ্নে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ মানুষ খেয়ে 